इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ कानेटिक एनर्जी इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन नाउ इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन मीन्स द टू बॉडीज आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर अकर अ लॉस ऑफ कानेटिक एनर्जी राइट सो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन आर द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व टोटल एनर्जी इज कंजर्व बट कानेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व since kinetic energy is not conserved it means there must be some loss of kinetic energy so that we will we'll find out in this uh, video right so firstly if we apply uh, the conservation of linear momentum in that case initial momentum let us consider we are having two bodies body a having mass m1 moving with velocity u1 and another body b of mass m2 moving with velocity u2 after collision let the body a is having velocity v1 and body b is having velocity v2 so in that case if we apply the conservation of linear momentum in that case initial momentum is m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 so knowing the values of different variables we can get the value of velocities v1 and v2 but in case of perfectly inelastic collision what is the meaning of perfectly inelastic collision let us first understand this in this case uh, let us consider this is the body a moving with velocity u1 having mass m1 when is it is made to col collide another body b of mass m2 moving with velocity u2 they stick to each other like this okay and after that they start moving with the same velocity common velocity v then such kind of collision is known as perfectly in elastic collision now let us find out the expression for loss of kinetic energy in case of perfectly elastic in elastic collision for that let us consider u2 is zero that is body b is at rest now if we apply the conservation of momentum apply conservation of momentum in that case initial momentum is m1 u1 plus m2 into zero is equal to this is m1 and this is m2 m1 plus m2 into v so velocity v can be calculated as m1 u1 divided by m1 plus m2 so if we know the value of masses of different bodies and the initial velocity with which a the body a is moving we can easily find out the velocity v after the collision let us give it number 1 now since there is loss of kinetic energy so we can't apply here the conservation of kinetic energy law but we will find out the initial energy and final energy so initial kinetic energy initial kinetic energy that is represented by e1 which is equal to half m1 u1 square plus 0 because its kinetic energy is 0 as velocity is 0 number 2 now final kinetic energy final kinetic energy after collision which is e2 which is equal to half of m1 plus m2 into v square give it number 3 so final kinetic energy can be calculated by putting the value of v from 1 in 3 so this is equal to e2 which is equal to 1 by 2 m1 plus m2 v instead of v will put m1 square u1 square upon this is m1 plus m2 whole square okay so this will cancel out now we'll get final kinetic energy final kinetic energy e2 is equal to 1 by 2 m1 square u1 square upon m1 plus m2 now loss of kinetic energy loss of kinetic energy since initial kinetic energy is greater than the final kinetic energy so we'll write e1 minus e2 right now what is e1 even minus e2 in this case now what is even even is half m1 u1 square 
ओके माइनस ई टू इज वन बाय टू एम वन स्क्वायर यू वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू नाउ टेकिंग वन बाय टू कॉमन एंड एल सी एम ऑफ दिस एम वन प्लस एम टू सो विल गेट एम वन यू वन स्क्वायर दिस इज ब्रैकेट एम वन प्लस एम टू माइनस एम वन स्क्वायर यू वन स्क्वायर ओके सो वन बाय टू दिस इज एम वन स्क्वायर यू वन स्क्वायर एम वन स्क्वायर यू वन स्क्वायर प्लस दिस इज एम वन एम टू एम वन एम टू यू वन स्क्वायर माइनस दिस इज ऑलरेडी एम वन स्क्वायर यू वन स्क्वायर अपॉन एम वन प्लस एम टू राइट सो दिस विल कैंसिल आउट सेम क्वान्टिटीज नेगेटिव साइन कैंसिल आउट विल गेट एम वन एम टू यू वन स्क्वायर अपॉन टू एम वन प्लस एम टू विच इज ग्रेटर दैन जीरो क्लियरली इट शोज दैट देयर इज अ देयर इज अ लॉस ऑफ कानेटिक एनर्जी इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक पोल्यूशन 